हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू विप्रा माइंड चैनल आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है ऑफ क्लास टेंथ ये क्वेश्चन मुझे एक स्टूडेंट ने भेजा है जिसको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफिकल्टी आ रही है सो so, अगर आपको भी कोई क्वेश्चन में डिफिकल्टी आ रही है अगर आप टेंथ स्टैंडर्ड में है तो अभी बोर्ड एग्जाम बहुत के लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है तो अगर मैथ्स में आपको कोई भी चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डिफिकल्टीज आ रही है आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या वो क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन का पिक आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन सो ये क्वेश्चन जो है वो कॉन्ट्रैटिक इक्वेशन का है काफ़ी स्टूडेंट ये क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं सो so, मैं ये क्वेश्चन को समझाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लूँगा ताकि आपको क्लियरली ये क्वेश्चन क्या है वो समझ में आ जाए ओके एट प्रेजेंट आसर्स एज इज टू ईयर्स मोर देन द स्क्वायर ऑफ अ डॉटर निशास एज ओके सो ये प्रेजेंट एज का उनका रिलेशन दिया है उसके बाद सेकेंड कंडीशन क्या दिया है वेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज सो मदर का जो प्रेजेंट एज है वो एज पे जब वो निशा आएगी मतलब उसका एज हो जाएगा तो आसाज एज वुड बी वन ईयर लेस देन टेन टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा जो निशा का भी प्रेजेंट एज है उसका टेन टाइम्स से कितना कम होगा वन ईयर कम होगा सो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ आशा एंड निशा ओके सो फर्स्ट अभी प्रेजेंट एज ऑफ आशा एंड निशा हमको फाइंड आउट करना है और हमको फर्स्ट जो कंडीशन दिया है वहां पर आशा का जो एज है वो इन टर्म्स ऑफ निशा के एज में दिया है तो मैं क्या करूंगा लेट द लेट द प्रेजेंट एज ऑफ निशा निशा का एज में अज्यूम करता हूं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ निशा बी एक्स इयर्स एक्स इयर्स हमने अज्यूम कर लिया तो अगर निशा का एज एक्स इयर्स होगा प्रेजेंट एज दे फॉर द प्रेजेंट एज द प्रेजेंट एज ऑफ आशा विल बी इक्वल्स टू अब क्या दिया है इट इज टू इयर्स मोर देन द स्क्वायर ऑफ डॉटर्स एज तो अभी निशा का एज क्या है एक्स तो उसका स्क्वायर प्लस टू इट इज टू इयर्स मोर देन द स्क्वायर ऑफ आसाज सॉरी निशा एज तो एक्स स्क्वायर प्लस टू ओके सो ये हो गया फर्स्ट कंडीशन होप यू हैव अंडरस्टूड फर्स्ट कंडीशन निशा का एज हमने एक्स लिया और प्रेजेंट एज जो आशा का होगा इट इज टू ईयर मोर देन तो मोर है मतलब प्लस टू द स्क्वायर ऑफ निशा एज ओके नाउ सेकेंड कंडीशन और सेकेंड कंडीशन में ही लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं अब क्या बोला है वेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज अब मदर का प्रेजेंट एज क्या है एक्स स्क्वायर प्लस टू तो ये एज पे ये एज जब निशा का होगा ये एज जब निशा का होगा अभी तो उसका एक्स है लेकिन जब वो अपने मदर्स की एज की होगी दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस टू उस टाइम पे उसके मदर का एज दिया है मदर्स प्रेजेंट एज आशा एज वुड बी आशा का जो एज होगा तभी दैट इज हदर्स एज विल बी वन ईयर लेस देन टेन टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा ओके okay, तो अब मुझे फाइंड आउट करना होगा कि जब निशा ये एज की हो जाएगी दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस टू तो उस टाइम पे आशा का एज कितना होगा तो मैं यहाँ एक एग्जांपल लेता हूँ जैसे कि निशा का एज सपोज मैंने अज्यूम कर लिया टेन है निशा का एज टेन है और आशा का एज अभी थर्टी फाइव ईयर्स है सो so, ये उनका प्रेजेंट एज है ओके okay, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ जब निशा अपने मदर की एज की हो जाएगी अभी जो एज है तो अभी आशा का एज कितना है थर्टी फाइव तो उस टाइम पे आशा का एज मुझे अगर फाइंड आउट करने किसी ने बोला तो क्या होगा ओके तो आप देखो उसका 10 इयर्स है और आशा का एज 35 है तो उसको 10 से 35 आने के लिए कितना टाइम लगेगा दैट विल बी 25 इयर्स तो इसका मतलब निशा का एज जब 35 इयर्स होगा जो अभी आशा का एज है तभी आशा का एज कितना होगा तो ये ट्वेंटी फाइव लगा उसको तो इनका भी ट्वेंटी फाइव एज बढ़ेगा ही तो इसमें 25 फाइव एड कर देंगे सो दैट विल बी हाउ मच 60 इयर्स कितना हो जाएगा 60 इयर्स तो जब ये निशा का एज 35 फाइव ईयर्स होगा जो अभी आशा का एज है तो उस टाइम पे आशा का एज कितना होगा 60 इयर्स एक्चुअली इन दोनों में जितने का डिफरेंस होगा तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है 25 फाइव ईयर्स का तो 35 फाइव माइनस टेन सो दैट इज 35 सॉरी 25 इयर्स तो जो भी डिफरेंस होगा वो हमेशा ऐड होते जाएगा जैसे कि एग्जांपल 
आशा का एज 25 था जब निशा बॉर्न हुई तो अब मुझे बताइए निशा को 25 फाइव ईयर्स पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा ट्वेंटी फाइव ईयर्स क्योंकि जस्ट बॉर्न हुई तो ट्वेंटी फाइव ईयर्स लगेगा अब जब आशा फिफ्टी ईयर्स की होगी आशा जब 50 इयर्स की होगी तो तभी 25 फाइव ईयर्स किसका होगा निशा का क्योंकि 25 फाइव ईयर्स निशा को 25 फाइव ईयर्स लगेगा ये एज पे आने के लिए तो उस टाइम पे 25 फाइव ईयर्स इसका बढ़ जाएगा दैट इज 50 ईयर्स दैट मीन्स वॉट सो यहां पर हमको ये जो एज मिला ओके okay. अभी निशा का एज हमने तो 35 ले लिया कि ये एज पे तो आशा का एज कैसा मुझे मुझे मिला आशा का एज अभी 35 है उसमें मैंने क्या ऐड किया उसमें मैंने क्या ऐड किया जो उन दोनों के बीच में डिफरेंस है इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है 25 फाइव ईयर्स का 25 फाइव ईयर्स थर्टी फाइव माइनस टेन दैट इज ट्वेंटी फाइव ईयर्स तो इसको 25 फाइव ईयर्स लगेगा 35 फाइव ईयर्स आने पर तो वही सेम टाइम यहां पर हम एड कर देंगे दैट इज थर्टी फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव दैट विल बी सिक्सटी ईयर्स तो आशा का एज क्या होगा उनका जो प्रेजेंट एज है वो प्लस आशा और निशा में जो भी डिफरेंस होगा एज का वो हम ऐड कर देंगे होप यू हैव अंडरस्टूड ओके स्टिल अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा होगा क्योंकि यहां पर काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ऐड करना है यहां पर तो एक बार मैं जस्ट सिंपल वे से अगर एक्सप्लेन कर देता हूं अगर आपको नहीं समझा तो मैंने बोला अगर आशा का एज थर्टी लिया निशा का एज टेन लिया तो जब निशा का एज थर्टी फाइव होगा तो अब वो यहां से यहां तक ये एज आने तक उसको 25 इयर्स इयर्स लगेगा। तो अगर इसको 25 इयर्स लगा यहां ये आने तक तो उस टाइम पे आशा का एज भी तो 25 फाइव इयर्स एड हो जाएगा तो 35 फाइव प्लस ट्वेंटी और ये ये एज आने तक उसको कितना टाइम लेगा जितना इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा और कितने का डिफरेंस है यहाँ पर ट्वेंटी फाइव का डिफरेंस है ओके सो होप यू अंडरस्टूड सो अभी प्रेजेंट एज देखो निशा का ये है और आशा का एज ये है तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एजेस तो डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन द एजेस क्यों मुझे डिफरेंस चाहिए ताकि मैं जब वो निशा ये एज पे आए तो वो जो डिफरेंस है वो मैं आशा के एज में ऐड कर दूंगा तो डिफरेंस कितना है तो ये आशा का एज है और ये निशा का एज है तो दोनों के प्रेजेंट एज में कितने का डिफरेंस है एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस एक्स तो जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिया सपोज ये थर्टी है और ये टेन है तो थर्टी फाइव माइनस विल बी ट्वेंटी फाइव तो यहां पर मुझे तो एज पता नहीं है तो x के टर्म्स में बताए तो आशा का एज है एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस एक्स तो दिस इज द डिफरेंस ओके सो नाउ नाउ वेन निशा एज एज इज इक्वल टू अब सेकेंड कंडीशन क्या बोले निशा एज ग्रोस टू हर मदर्स प्रेजेंट एज तो निशा का एज अब क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस टू जो अभी हमने एग्जांपल लिया कि 35 फाइव की निशा हो गई जो अभी आशा का प्रेजेंट एज है तो आशा का प्रेजेंट एज क्या है एक्स स्क्वायर प्लस टू तो ये हो गया निशा का एज और तभी देन मदर्स एज क्या होगा आशा एज क्या होगा आशा एज अब यहां ये इंपॉर्टेंट है तो आशा का एज अभी है एक्स स्क्वायर प्लस टू दैट इज प्रेजेंट एज उसमें कितना एड हो जाएगा जैसे मैंने अभी यहां लिया था 35 है प्लस उसमें कितना ऐड हुआ जितना उनके बीच में डिफरेंस था दैट इज 35 फाइव माइनस टेन दैट इज थर्टी फाइव प्लस ट्वेंटी ये जो हमने अभी एग्जांपल डिस्कस किया तो वैसे यहां पर अभी प्रेजेंटेज तो आपको एज इट इज लिखना है प्लस क्या ऐड करना है जो उनके बीच में डिफरेंस है तो यहां पर डिफरेंस कितने का है एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस एक्स ये डिफरेंस है होप यू अंडरस्टूड तो ये हो गया उनका प्रेजेंटेज और ये जो उनके बीच में डिफरेंस है तो वो हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा अब ब्रैकेट ओपन करें तो एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस एक्स तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस टू फोर माइनस एक्स तो ये हो गया आशा का एज सो दिस इज द आशा एज आशा एज कब जब निशा का एज क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस टू जो अभी आशा का प्रेजेंट एज है तो आशा का जो प्रेजेंट एज है वो एज पे जब निशा पहुंचेगी तो आशा का एज क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू जो प्रेजेंट एज है प्लस उनके बीच में जो डिफरेंस है वो ऐड हो जाएगा सो वी आर गेटिंग टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस एक्स तो यहाँ पर ही काफी लोग को कंफ्यूजन होता है होप यू आर अंडरस्टूड अगर आपको अभी भी नहीं समझा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं सो so, मैं अगेन क्योंकि ये क्वेश्चन में काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ओके okay. नाउ अब तो हमको एज मिल गया अब क्या बोला ये जो कंडीशन है सो मैं निशा ग्रोस टू हम मदर प्रेजेंट एज तो मदर प्रेजेंट एज आशा एज अब आशा का एज क्या है आशा एज वुड बी वन ईयर लेस 
देन टेन टाइम द प्रेजेंटेज ऑफ निशा ओके सो आसाज एज तो अभी कितना है टू एक्स स्क्वेर प्लस फोर माइनस एक्स ये एज है कब एज है जब निशा का एज एक्स स्क्वायर प्लस टू है तो उस टाइम पे आसाज एज वुड बी वन ईयर लेस वन ईयर लेस देन टेन टाइम द प्रेजेंटेज ऑफ निशा प्रेजेंटेज ऑफ निशा मतलब उसका जो प्रेजेंटेज है पहले का अभी का नहीं अभी तो उसका एज हो गया एक्स स्क्वायर प्लस टू लेकिन हमको क्या बोला है प्रेजेंटेज सो निशा का प्रेजेंटेज का टेन टाइम्स सो टेन टाइम्स द प्रेजेंटेज ऑफ निशा तो प्रेजेंटेज ऑफ निशा क्या था एक्स सो टेन एक्स माइनस वन माइनस वन क्यू क्योंकि इट इज वन ईयर लेस देन टेन टाइम्स ओके अंडरस्टूड तो ये जो सेकेंड कंडीशन है दिस इज एज पर एज पर सेकेंड कंडीशन तो ये तो फर्स्ट कंडीशन से हमको ये आ गया सेकेंड कंडीशन जब निशा का एज उसके मदर के प्रेजेंट एज के बराबर हो जाएगा तो हमने देखा आशा का एज ये हो जाएगा दैट इज टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस एक्स तो ये जब एज होगा तो उस टाइम पे हमको बोला है ये आशा का जो अभी एज है वो कितना है दैट इज वन लेस दैट इज माइनस वन करेंगे वन लेस देन दी टेन टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा तो प्रेजेंट एज ऑफ निशा क्या है एक्स ओके सो होप यू हैव अंडरस्टूड ये इक्वेशन नाउ अभी हम इसको रीअरेंज करते हैं प्रॉपर सो टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस एक्स टेन एक्स को हम यहाँ शिफ्ट करते हैं तो माइनस टेन एक्स वन को यहाँ तो प्लस वन इक्वल्स टू जीरो सो इट इज टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टेन एक्स इज माइनस इलेवन एक्स फोर प्लस वन दैट इज फाइव इक्वल्स टू जीरो सो दिस इज अ कॉन्ट्रैटिक इक्वेशन सो कॉन्ट्रैटिक इक्वेशन में हमने डिफरेंट मेथड्स डिस्कस किए हैं बाय फॉर्मूला मेथड बाय कम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड बाय फैक्टराइजेशन मेथड और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो हम यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे बहुत क्योंकि छोटा वैल्यू है तो देखो टू इंटू फाइव दैट इज टेन सो वी वॉन्ट प्रोडक्ट टर्म एज प्लस टेन एंड समीशन टर्म क्या चाहिए हमको माइनस इलेवन सो दैट विल बी नटिंग बर्ड माइनस टेन एक्स माइनस एक्स बिकॉज माइनस टेन इंटू माइनस वन विल बी अगर हम मल्टी uh, प्रोडक्ट की बात करें तो माइनस टेन इंटू माइनस वन इज प्लस टेन माइनस इंटू माइनस प्लस एंड माइनस टेन माइनस वन इज माइनस इलेवन सो ये हमारा कंडीशन है सो so, ये बहुत इजी है इसमें ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो तो हमने यहाँ पर मिडल टर्म स्प्लीट कर दिया तो इन दोनों में क्या कॉमन है टू एंड एक्स इज कॉमन सो यहाँ बचेगा एक्स माइनस टू इंटू फाइव टेन सो यहाँ टू बाहर आ गया तो यहाँ पर फाइव हो गया एक्स ऑलरेडी बाहर आ गया माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है कुछ नहीं मतलब वन तो एक्स प्लस इन टू माइनस माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो सुनाओ अभी ये टर्म और ये टर्म में क्या कॉमन है एक्स माइनस फाइव एंड टू एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो सो एक्स माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो और टू एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो सो इट इज एक्स माइनस फाइव इक्वल्स तो ये हो जाएगा फाइव और अगर हम इसको अरेंज करते हैं तो माइनस वन यहाँ का प्लस वन तो वन और टू डिवाइड हो तो वन बाय टू सो एक्स का वैल्यू हमको फाइव आ रहा है और एक्स का वैल्यू हमको वन बाय टू आ रहा है तो नॉर्मली जब एज ये सब होता है तो नेगेटिव में आया तो हम डायरेक्टली वो वैल्यू को डिस्कार्ड कर देते बट यहाँ पर दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है बट हम हमारे कंडीशन के हिसाब से देखेंगे कौन सा सुटेबल है तो फाइव अगर निशा का एज फाइव ईयर्स है सो so, यस yes, हो सकता है एंड फाइव का स्क्वायर तो प्रेजेंट एज होगा फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव प्लस टू ट्वेंटी सेवन ईयर्स उसके मदर का एज हो सकता है एंड एक्स इज वन बाई टू दैट इज हाफ ईयर्स इट्स इम्पॉसिबल हाफ ईयर्स और उसका स्क्वायर भी करेंगे प्लस टू करेंगे तो मदर का एज तो दो तीन साल तो चार साल तो आ नहीं सकता है तो इट्स ये इम्पॉसिबल कंडीशन है तो एक्स इक्वल्स टू वन बाई टू हम डिस्कार्ड कर देंगे सो देर फॉर देर फॉर निशास निशास प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू फाइव ईयर्स क्योंकि हमने उसका एज एक्स लिया था और आशाज एज क्या होगा आशाज एज प्रेजेंट एज विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू दैट इज फाइव स्क्वायर प्लस टू दैट इज ट्वेंटी फाइव प्लस टू दैट इज ट्वेंटी सेवन ईयर्स दैट इज ट्वेंटी सेवन ईयर्स होप यू हैव अंडरस्टूड ये क्वेश्चन में मेन यहाँ पर ही लोग कन्फ्यूजन uh, क्रिएट होता है लोगों को सो होप यू हैव अंडरस्टूड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड अगेन 
मैं बोलना चाहता हूँ कोई भी बच्चा अगर टेंथ स्टैंडर्ड में है अगर उसको मैथ्स में कोई भी चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन में अगर डिफिकल्टी आ रही है वो हमारे चैनल पे आके कमेंट कर सकता है या तो हमको व्हाट्सएप पे उसका इमेज भेज सकता है वो क्वेश्चन का तो उसका सोल्यूशन हम ईजिली प्रोवाइड कर सकते हैं उनको सो विल ट्राई कि मैक्सिमम लोगों का हम सोल्यूशन या तो बाय यूट्यूब या व्हाट्सएप पर ही हम उसका सोल्यूशन बता सकें होप इट विल भी हेल्पफुल फॉर यू थैंक यू